வணக்கம் மக்களே இப்போ வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போறோம் முதல்ல என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் பால் ஒரு லிட்டர் முட்டையின் மஞ்சள் கரு மூன்று சர்க்கரை நூத்தி ஐம்பது கிராம் வெண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா ஏசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் முந்திரி ஒரு கைப்பிடி அளவு முதல்ல ஸ்டெப் ஒன் அடுப்பில் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை வைத்து தண்ணீர் கலக்காத பாலை ஊற்றவும் பின்பு அடுப்பை மிதமான சூட்டில் வைத்துக் கொண்டு பாலை முப்பத்தைந்து நிமிடம் முதல் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை வைத்து காய்ச்சி கொள்ளவும் இப்போ ஸ்டெப் டூ பால் காய்ச்சும் போது அடிக்கடி ஒரு கரண்டியை பயன்படுத்தி பாலை கிளறி விட வேண்டும் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் கழித்து பாலை அடுப்பில் இருந்து இறக்கி தனியாக வைத்து விடுங்கள் இப்ப ஸ்டெப் த்ரீ ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் அவற்றில் மூன்று முட்டையின் மஞ்சள் கருவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பின்பு அவற்றில் மூணில் இருந்து நாலு கப் சர்க்கரையை சேர்த்து லேசான மஞ்சள் நிறம் வரும் வரை கரண்டியை கொண்டு கிளறி கொண்டே இருங்கள் மஞ்சள் நிறம் வந்த பிறகு சிறிதளவு காட்சி வைத்துள்ள பாலை சேர்த்து கிளறி தனியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்ப ஸ்டெப் போர் திரும்ப ஒரு சுத்தமான அகன்ற பாத்திரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவற்றில் காய்ச்சி வைத்துள்ள பால் மொத்தம் இரண்டு ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்து கலந்து கொள்ளுங்கள் வெண்ணெய் கரைந்தவுடன் இப்போது செய்து வைத்துள்ள முட்டை கலவையை இந்த பாலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கி விடுங்கள் இப்போ ஸ்டெப் ஃபைவ் பின்பு அடுப்பை பற்ற வைத்து இந்த கலவையை மிதமான சூட்டில் எட்டு நிமிடங்கள் வரை சூடுபடுத்துங்கள் இப்போது கலவை அல்லது கெட்டியாக இருக்கும் அந்த சமையல் அடுப்பை ஆப் செய்துவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணிலா ஏஜென்ட் சேர்த்து கிளறி விடுங்கள் பின்பு இந்த கலவையை ஒரு வடிகட்டியாக பயன்படுத்தி வடிகட்டி கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு வடிகட்டுவதால் முட்டை ஏதாவது திரித்திரியாக இருந்தால் தனியாக வந்துவிடும் இந்த கலவையை ஒரு காற்று புகாத பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு பீசரில் மூணு மணி நேரம் வைக்க வேண்டும் மூன்று மணி நேரம் கழித்து ஐஸ்கிரீம் கலவையை எடுத்து அதை மிக்சியில் போட்டு முப்பது நொடிகள் வரை குறைவான வேக மீண்டும் டப்பாவில் போட்டு பீசரில் வைக்க வேண்டும் இதே போல் ஒவ்வொரு மூணு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு முறை மிக்சியில் போட்டு நன்றாக அடித்து பீசரில் வைக்க வேண்டும் இப்போ ஸ்டெப் செவன் இது போன்று மூணு முறை செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு செய்வதனால் கட்டி சேராமல் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவதற்கு மென்மையாக இருக்கும் மூன்றாவது முறை ஐஸ் பிரிட்ஜில் உள்ள பீசரியை வைப்பதற்கு முந்திரியை ஒரு வானலில் நெய் விட்டு வறுத்து இரண்டு டீஸ்பூன் தகரையை சேர்த்து மிதமான சூட்டில் முந்திரியை பொன்னிறமாக வறுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸ்டெப் எயிட் பின்பு முந்திரியை அறிந்து தனித்தனியாக உதிர்த்துக் கொண்டு ஐஸ்கிரீமில் சேர்த்து கலந்து விட்டு பின்பு பீசரில் மூணு மணி நேரம் வைத்து எடுத்தால் சுவையான வெண்ணில ஐஸ்கிரீம் செய்முறை முடிந்தது இந்த சுவையான வெண்ணில ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவதற்கு தயார்